ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಹಾಗೂ ಸಾತ್ಪುರ ಪಟ್ಟಣ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದುವೇ ಈ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ನರ್ಮದಾ ನದಿಯು ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಕಡೆಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯು ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಹಾಗೂ ಸತ್ಪುರ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯಾಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯು ಯಾವ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ಪುರ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ನದಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾಪಿ ಅಥವಾ ತಪತೆ ನದಿಯು ತಾಪಿ ಅಥವಾ ತಪತೆ ನದಿಯು ಯಾವ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ತಾಪಿ ಅಥವಾ ತಪತೆ ನದಿಯು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ಪುರ ಶ್ರೇಣಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಅಜಂತ ಶ್ರೇಣಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ಪುರ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಅಜಂತ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನದಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದುವೇ ತಾಪಿ ಅಥವಾ ತಪತೆ ನದಿ ಅಜಂತ ಶ್ರೇಣಿ ಕೇವಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುವ ಎಸ್ ಶ್ರೇಣಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಜ ಅಜಂತ ಶ್ರೇಣಿ ಇದೇ ಅಜಂತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾತ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತಹ ಈ ಕಾಗ್ರೆ ಕಣ್ಣೇರಿ ಹೌದಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಒಂದನೇ ಕೃಷ್ಣ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತಹ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಮುಂತಾದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಇದೇ ಅಜಂತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಈ ಅಜಂತ ಶ್ರೇಣಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಸಾಲು ಹೌದು ಅತಿ ದಟ್ಟವಾದ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸುವಂತಹ ಅರಣ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗವೂ ಹೌದು ಹೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿ ಇವತ್ತು ನಾವಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದುವೇ ದಕ್ಕನ್ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣದ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿ ಏನಂತ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದುವೇ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಹಾಗೂ ಅತಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪಚಿಮಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿಯು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪಚಿಮಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ಪಚಿಮಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಏಳ್ನೂರಿಂದ ಒಂಬೈನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಅಗಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿ ಈ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿಯು ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತಾರು ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿಯು ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತಾರು ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಯುಗ ಒಂದು ಯುಗ ಅದುವೇ ಕ್ರೆಟೇಷಿಯಸ್ ಅರವತ್ತಾರು ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕ್ರೆಟೇಷಿಯಸ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಟೇಷಿಯಸ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರೆಟೇಷಿಯಸ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಲಾಭಾರಸದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಶಿಲೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದುವೇ ಬೆಸಾಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬೆಸಾಲ್ಟ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಲಾಭಾರಸದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಬೆಸಾಲ್ಟ್ ಎಂಬ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಯಿಂದ ಬೆಸಾಲ್ಟ್ ಎಂಬ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಪರ್ವತ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿ ಈ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿಯ ದೇಶದ ಎಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಎಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಎಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಆ ಎಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಎರಡು ಗುಜರಾತಿನ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ 
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಒಂದು ವಿಜಯಪುರ ಎರಡು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ವಿಜಯಪುರ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೋಳದ ಬೆಳೆಗೆ ಕೂಡ ಈ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಅತಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ಈ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಈ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಭಾಗವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಪ್ಲಾಚು ಅಥವಾ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಶಿಲೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದುವೇ ಧಾರವಾಡ ಶಿಲೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಶಿಲೆ ಅಥವಾ ಧಾರವಾಡ ಶಿಲೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಇಂತಹ ಧಾರವಾಡ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆನಚು ಅಥವಾ ಕ್ವಾಡ್ಜ್ ಮಿಂಚು ಕಲ್ಲು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಇಂತಹ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಇಂತಹ ಬೆನಚು ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ತ್ರಿಕೋಣ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ತ್ರಿಕೋಣ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯು ಪಕ್ಷಿಮದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಪಕ್ಷಿಮದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಎಸ್ ಸ್ಲೂಪ್ ಆಗಿ ಇಳಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ನದಿಗಳಾದ ಗೋದಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಉಪನದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರುವ ಗೋದಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೂರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಪೂರ್ವದ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇ ಆಗಿವೆ ಗೋದಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಈ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇ ಆಗಿವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಈ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಈ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪರ್ಶನ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲು ಎಸ್ ಸದಾ ಕಾಲ ನಮ್